കാർത്തുണിങ്ങോട്ട് അരുൺ പോയിക്കാണോ അറിയില്ല പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ഛന് മോളെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക കണ്ണേട്ടാത്ത് കിടന്ന് നട്ടം തരുന്നത് ഞാനാ അയാൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും അയാൾക്ക് മോളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാണണം അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു എടുക്കു കണ്ണേട്ടാ ഹലോ ആ കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി താനിപ്പോ ഫോൺ പോലും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ അരുണിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നപ്പോ അതിന്റെ ദേഷ്യത്തോടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് കാർത്തൂനിയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ യാത്ര പോകുന്നു പറഞ്ഞു യാത്രയോ എങ്ങോട്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എപ്പ പുറപ്പെടുമെന്നും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ പുറപ്പെട്ടൊന്നും നിശ്ചയമില്ല ഇനി കാർത്തൂനെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മറയ്ക്കാനാണോ അയാളുടെ പരിപാടി ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അതുകൊണ്ടാ ഡോക്ടറോട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നേ ഡോക്ടർ കുറച്ച് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് സമയമൊക്കെ ഒത്തു വരുമ്പോ ഞാൻ കാർത്തൂനിയും കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ച എന്ത് കുറച്ച് ദിവസമായി കാർത്തൂനെ കണ്ടിട്ട് മോളിപ്പോ വിളിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം എന്നിട്ടും വിളിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് പ്രശ്നം എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ട ഞാൻ ഏതായാലും അരുണ്ട് വീട്ടില് നേരിട്ട് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം ശരി കണ്ണ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പൊ മാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തിനെ കൂടെ നല്ല ശല്യുണ്ട് അതിനോട് ഇത് ഡോക്ടർ ശല്യം ചെയ്യല്ലോ ഏത് മനുഷ്യനായാലും പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിരുന്ന പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ കണ്ണേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലേ നേരത്തെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അരുൺ അത്ര സുഖത്തോടെ അല്ല സംസാരിച്ചത് ഇനിയും പോയ അയാളോട് വിഷയം എനിക്ക് വയ്യ അരുൺ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർത്തൂനോട് ഈ വിവരോട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ അയാള് പ്രതികളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ കാർത്തൂനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുത്തുന്നില്ല അതാ അരുണിന്റെ പരാതി അയാളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നൊരു പരാതി ഉണ്ട് അവരെല്ലാം നല്ല ആൾക്കാരാ എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവരെല്ലാരും ഒരേ അഭിപ്രായക്കാരാ ഡോക്ടർ ജീവനും കാർത്തൂൻ തമ്മിൽ അടുക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ മകളോട് പറയും പറയേണ്ടതൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം അച്ഛനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മകൾ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ മോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും തന്നെയാ അതൊക്കെ പറച്ചിലല്ലേ കണ്ണേട്ട കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ അങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന കാർത്തു സ്വന്തം അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കൂ അതൊക്കെ കണ്ടറിയണം ഈ ലോകത്ത് മോളാ നാവ് കൊണ്ട് തള്ളി പറഞ്ഞ രണ്ടേ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയാ ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ഡോക്ടറുടെ മുറിവൊക്കെ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ എങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കാർത്തൂനെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകണം അതാ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തല്ലേ ഡോക്ടർ താമസിക്കുന്നത് എങ്കിലും പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം ആ സമയത്ത് അരുണിന് സംശയം തോന്നിയാ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെയും കടയിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ വിധി എഴുതും അച്ഛനെ കാണാൻ മോള് പോയതാണെന്ന് ഇനി അരുണുമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അവര് കൊറച്ചു മുമ്പ് ഒരു യാത്ര പോയി പോയോ പോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എടുപിടിന്ന പോയത് മോക്ക് പോകാൻ അത്ര മനസ്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അരുൺ പക്ഷെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു വാശി പിടിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചതാ ഞാൻ പോയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായോ സാരല്ല ഞാൻ കൂട്ടിന് അമ്മയോ പോയത്ര ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കണ്ണ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നാലും അങ്ങനെ എന്തല്ലോ പതിവ് അവരാരും ഇല്ലാത്തപ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടിയിടക്കാറില്ലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ പോയെ അതൊക്കെ മോള് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവര് വരുന്നവരെ തറവാട്ടി വന്നേക്ക് 
അവൻ ഇഷ്ടം പോലെ മുറി വെറുതെ കിടക്കല്ലേ വേണ്ട കണ്ണാ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ നിക്ക അവര് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞോ അതേപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ വരട്ടെ കൊറച്ചു ദിവസായിട്ട് അരുണും കാർത്തും അത്ര സുഖത്തിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ജീവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അരുൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാർത്തുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൻ കാർത്തുവിനും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പോയത് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അരുൺ എന്നോട് എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ ജീവനോട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹതാപം കാണിക്കുന്നതില് അരുണിന് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് അയാള് കാർത്തുവിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ ഇവിടേക്ക് മനഃപൂർവ്വം കയറി വന്ന അതൊക്കെ വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനാ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അയാളെ ഒരിക്കൽ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് അരുണിന്റെ അപ്പച്ചി രക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് അയാൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു സ്ഥിതി ഇതിപ്പോ അപ്പച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അനന്തരവനാവൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അരുൺ ഡോക്ടർ ജീവനെ കൊല്ലാൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അതിന് അയാളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കണം പുറത്തു വെച്ചെങ്കിലും കാർത്തൂനെ കാണാനുള്ള അവസരം അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അതാ നല്ലത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവനെ തടഞ്ഞൂടെ താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടുകൂടെ കാർത്തൂനെ ജീവൻ കാണുന്നതിന്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് വെടിയേറ്റു എന്നിട്ടും പിന്തിരിഞ്ഞു പോകാത്ത ആള് കേവലം ഞങ്ങളുടെ ഭീഷണി കേട്ട് പോവൂ മകൾ അച്ഛനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ജീവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാർത്തു അയാളെ മകളാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി എവിടെ പോരുന്നാലും അയാള് മകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും പത്തിരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണോ അവൻ മോളെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അരുണമ്മേ ഒന്നും എനിക്കറിയാം അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തൊരു ശരിയുണ്ട് അത് അയാള് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഒരു കെട്ടുകഥയൊന്നുമല്ല ഞാനും ദീപനും ഒക്കെ ജയിലിൽ കിടന്നതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ അയാൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ ദൈവം പോലും പൊറുക്കില്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ അയാളോട് സഹതാപം കാണിച്ചത് അത് വേണ്ട കണ്ണ അവൻ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കയറാൻ മിടുക്കനാ എന്തോ അയാളുടെ ബോധപൂർവ്വ ആർക്കെങ്കിലും നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ സ്നേഹം ഉള്ളി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാ ജീവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയാളുടെ മകളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും അയാൾ തയ്യാറാ അങ്ങനെ ഒരാളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പിരിമുറുക്കത്തിനിടയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്ന് ചോദിച്ചാ എന്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോയതായി സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ താൻ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയാ അതിപ്പോ എന്താ പറയാനൊരു മടി തന്റെ കണ്ണേട്ടനെ തന്നെ കണ്ണേട്ടനോടും സാറിനോടും ഉള്ള സ്നേഹം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരു ഏട്ടന്റെയും അച്ഛന്റെയും ഒക്കെ സ്ഥാനാ കണ്ണേട്ടന്റെ സാറിനോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം അതല്ല അനാഥയായ എനിക്ക് ഒരു ജീവിതം തന്നെയാളാ കണ്ണേട്ടൻ എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതായ എനിക്ക് സഹായവും സംരക്ഷണവും തന്ന കൂടെ കൂട്ടിയത് സാറാ അതൊന്നും ഈ ജന്മം മറക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ പിന്നെ പവിത്രടത്തി നന്ദനമോള് അപ്പച്ചി മാളു സാറിന്റെ അമ്മ ആരോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്റെ അരികിലേക്ക് സാറിന്റെ അപ്പച്ചി വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരമ്മ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന തോന്നല എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അപ്പച്ചി സ്നേഹിക്കുന്ന താൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചി വെറുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് താനെന്തോന്നും പറയാത്ത അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്കും പറയാൻ അറിയില്ല അറിയണം അതിനുവേണ്ടി കൂടിയ ഈ യാത്ര ഇതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ തിരികെ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കരടായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും എടുത്തു കളയണം തനൊന്ന് നോക്കി 
എന്താ സാറേ ഇപ്പൊ തനിക്ക് കുറച്ച് സൗന്ദര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ കൂടിയത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ യാത്ര കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കോളൂ എന്നിട്ടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ തന്റെ സംരക്ഷകനാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കൊപ്പം ധൈര്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്തൂടെ എനിക്ക് ധൈര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവര് തമ്മില് സൗന്ദര്യ പണക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ യാത്ര പോയത് പിന്നെ എന്റെ മാമന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും നേരെ വളങ്ങി നിൽക്കില്ലേ എന്റെ മോളിലെ ശബ്ദം ഞാനൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും മോൾ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരി അല്ല കാർത്തു എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കണ്ണന ഞങ്ങളുടെ മീഡിയേറ്റർ എന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ തനിക്കറിയാം ആ നിലയ്ക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത തനിക്കുണ്ട് ഡോക്ടറേക്കാൾ നിസ്സഹായാവസ്ഥയില്ല ഞാനിപ്പോ അരുൺ കാർത്തൂനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പും ശേഷവും സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നെയും കുടുംബത്തെ അങ്ങനെ ഒരാള് ഡോക്ടർ എന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തിയോ അന്ന് തൊട്ട് എന്നോട് നീരസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ കണ്ണ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോണോ തിരിച്ചു പോയാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും പോവുക ഭാര്യയെ കൂട്ടില്ല അവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സമാധാനം കൂട്ടില്ല ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും മോളുടെ മുഖമായിരിക്കും മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് കാഷായോ ധരിച്ചങ്ങ് പോയാലോ എന്നും ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല അത് പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തിയല്ലേ പറ്റൂ കണ്ണ അത്രയ്ക്കും മടുത്തടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാർത്തൂനെ എത്തിച്ചേനെ ഏതായാലും ഇനി അവർ മടങ്ങി വരട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും മോളെ വിളിക്കുമ്പോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം മോളിലെ ശബ്ദങ്ങളൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ പറയണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെക്കാളും വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയില്ല കാർത്തു പോ എന്റെ മോൾക്ക് ഒരിക്കലും അരുണിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറിയാം തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുറെ ആൾക്കാര് തെറ്റിദ്ധാരണ പോലും പരസ്പര ശത്രുക്കളെ പോലെ കഴിയ എല്ലാം ശരിയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഏതായാലും എന്റെ മോളെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ അത് എന്നെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുക ഇനി എനിക്ക് കാർത്തൂനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് വിലക്കുകൾ വന്നാൽ കാർത്തു എവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ അവിടേക്ക് കയറി ചെല്ലും മറ്റാരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ
എനിക്ക് ഓർമ്മയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണേട്ടനെ പോലെ നല്ലൊരു ഏട്ടനെ കിട്ടി പിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പവിത്രത്തി വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ കാർത്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റിസ്ക് എടുത്തു വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരിയായിട്ട് പോലും തനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ചിരി വരാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്നാ അതിനൊക്കെ ശേഷം വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് ഡോക്ടർ ജീവന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാളെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ടല്ലേ സാർ ഇവിടേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടേതായ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ വേണം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെ അവര് പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കും അവര് സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും അവർ കാണേണ്ട രീതി കാണും എന്നാ അന്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവർക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നതും അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല താനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അന്യായ ഒരു പെൺകുട്ടി നമുക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അവളോട് ഞാൻ കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത തനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടൂ സാർ ഒരിക്കലും അന്യായ പെൺകുട്ടികളോട് അടുപ്പമൊന്നും കാണിക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് തക്കതായ കാരണവും കാണും ആയിക്കോട്ടെ തനിക്കിപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കരുതുക അത് താൻ എന്നോട് തുറന്നു പറയുകയും ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് അടുപ്പം കാണിക്കുകയും ചെയ്ത എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കാർത്തൂന് രസിക്കാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ താൻ തയ്യാറാവോ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ സ്വാധീനിക്കുക നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് സംസാരത്തിനും അയാൾ കാരണക്കാരനാവുക എന്നിട്ടും അയാളെ തള്ളിക്കളയാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലോ എന്റെ സാറിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ കാണില്ല സംസാരിക്കില്ല എന്നുപോലും തർപ്പിച്ചു പറയാൻ താൻ തയ്യാറാവാത്തപ്പോ ഞാൻ തോറ്റുപോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സാറിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അയാളെ കാണില്ല സംസാരിക്കില്ല പോരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോവാം അതിനെന്താ ഇത് നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം രാവിലെ സാറിനൊപ്പം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാ എന്ന ശരി പറയും നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിലും രാവിലെ ചെറിയൊരു മഞ്ഞുണ്ട് ആ മഞ്ഞത്ത് നമുക്ക് നടക്കാം ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ എന്താ ശരി എന്നാ നമുക്ക് കിടക്കാം സംസാരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി താൻ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം ഈ അമ്പലം നടയിൽ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ദേവിയെ സാക്ഷിയാക്കി എന്തായിരിക്കും 
നമ്മൾ അകത്ത് കയറി ദേവിയെ കണ്ട ശേഷം വലം വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഡോക്ടർ ജീവനെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിച്ചത് എന്താ സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ ജീവൻ നമുക്കിടയിൽ ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ബാധ്യത നമുക്ക് വേണോ ഈ അമ്പലം നടയില് ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് താൻ സത്യം ചെയ്യണം എന്റെ തലയെ തൊട്ട് ഇനി ഡോക്ടർ ജീവനെ കാണുകയോ അയാളോട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സത്യം ചെയ്തു തരാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ അത് പിന്നെ അയാള് എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നാലോ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ താൻ ഒഴിഞ്ഞു പോണം അയാൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കരുത് അയാളുമായിട്ട് മിണ്ടരുത് അങ്ങനെ ഒരു സത്യം ചെയ്തു തരാൻ തനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നെക്കാളും അയാൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ തന്റെ ജീവിതത്തില് അയ്യോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പിന്നെന്താ കുഴപ്പം ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തന്നൂടെ എന്നാ സത്യം ചെയ്യും